Good evening. Good evening, teacher Pam. Good evening, teacher Pam. Good evening, good evening. Hello, good evening, teacher Pam. Okay, ¿quién más nos falta ahorita? Hola, ¿quién más nos falta? Creo que ya creo que estamos todos, ¿verdad? Ok. There you go. Ok, voy a iniciar ya entonces. Uh, ¿Falta alguien más? I remember, teacher, yesterday we were 20, 25. And Exacto. right now we are 14. Sí, eso estaba viendo. Eso estaba viendo ahorita. Sí, le damos solamente, le vamos a dar dos minutos más. Y si no, les vamos a estar nosotros. Hello. 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 Good morning. I'm sorry, good evening. <laughs> good morning. <laughs> ya, ya, ya. Ok. No es que también la otra clase, enseñar a los niños. Para ellos, good morning. En China. Uh, we are a child too. No, 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 no. Lo no, que... we, are, we are a child too. Ah, sí. <laughs> sí, la verdad es que sí. Are you learning Chinese? No. Teaching. Pero inglés, inglés. Porque ¿A Chinese? Like teaching. Inglés. Mm, that's nice. Yes. Ok. Quiero ver. Are you studying Chinese? No. Only for kids. Solo los niños, pero sí, sí, sí. Just to get some, just teaching English. I have an interpreter there. Tengo una persona intérprete. Entonces, así estamos. Shapes, icons, smart art. Lo que les quiero hacer es algo en específico. Uh, bueno, bueno, bueno. Ok, shapes. No, no estamos acá, ya. Ok, son las un minuto más, creo que vamos. Vamos, vamos. 19, hoy sí estamos bien. Bye, perfecto. Voy a hacer esto, esto. Ok, y vamos a compartir pantalla. Ok. There you go. Share screen. Come on. ¿Pueden ver en pantalla? No. No, teacher. No, teacher. Okay, let me see. Let's... No, teacher. Let's put it straight again. ¿Ahora? Mm, yes. Yes, teacher. Yes. I go. see it all. Okay, so we're going to start. Let's going to see the video first. But let's going to know something here about the lesson. Okay. Um, so we have right now something that we're going to talk about right now. It is says that in this session, participants will listen to a conversation about a city before adjectives are used. Okay. Saqueos, yo no sé. Saben, bueno, los sí saben algunos, no, los adjetivos, ¿verdad? Because it says a city where adverbs before adjectives are used. Hay diferentes maneras, hay unas cosas que se llaman, siempre hago como un énfasis, yo sé que algunos lo saben, pero igual manera. Um, the adjectives describe someone or a thing or whatever. Son lo que describen siempre. An adjective, it describes, for example, you are tall, you are chubby, you are intelligent, um, you are funny, etc., etc., etc. So there are many adjectives, okay? Uh, you are fast, okay? You are very intelligent. There are many adjectives. Son los que describen a la persona o algo. Okay, o algo. Persona, tiempo, lo que sea, o algo. 
So let's going to continue because we're going to see something different here that is talking about the adverbs before adjectives are used. Now let's going to see, but first we are just going to see, hold on. Um, this conversation. Oh, and I have to share this sound. There you go. Let's going to listen first. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, just to, um, let's going to listen again. Es para, hola, se congelaron mucho, so soy yo. Creo que la pantalla se congeló. Ah, okay. Okay, now it's like, what? Está bastante saturado. As soon as you listen to okay, it. Okay, okay, okay. So, una vez más para que lo escuchen más otra vez. I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Okay, first of all, I just want to that you guys to participate. Um, before to continue, we're going to start from Joaquin Manzanares. Could you please read this? So, where are you from, Carmen? Okay, excellent. Lisette, continue, please. Yes, I'm from San, San Juan, Puerto Rico. Excellent. Um, Lorena, thank you. Lorena Alonso. Okay, mm. it is. Sanchez. Sorry, sorry. Uh, oh, yes. Yeah. <laughs> oh, okay. Okay. Well, I have heard that a really nice city. Okay, excellent. It is Sanchez. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Excellent. Very good. Continue, please, Chris and Melara. It is expensive there. Excellent. Josué. No, it's, it's not very expensive. Price are pretty reasonable. Excellent. Carlos. How big is the city? Excellent. Juan Reyes. It's a, it's a fairly big city, but it's not too big. Excellent. Um, who's next? Can you después? Jennifer de la Pase. Brenda, no la pasado, ¿verdad? No. Okay, oh. go ahead. It's so perfect to me. Uh, maybe in so play in team. There is some? Okay. Okay, Kelvis uh, Chisical. It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Sometime. Excellent. Very good. Now let's going to continue with this. Okay, next one. Questions about this lecture? Okay. We're just going to see no worries. Vamos a ver adjetivos también. No se preocupe. Okay. Teacher, what means fairly? Es como decir justamente. Okay. Justamente. No saber, ajá. O equitativamente, lo que pasa es que es dependiente. Uh, fairly, let me see. Es que lo escuché, es que lo, ya lo he visto cuando dicen, están describiendo a una persona y dicen fairly Perfect. short. Well, podría ser incluso 
verdaderamente, hablando de Oregon y Service of Road, de que no quiero traducirlo literal, uh, una gran ciudad. Es realmente una gran ciudad. Es una gran ciudad. Es una gran ciudad. Okay. ¿Cómo decir? Realmente. En este caso, en este contexto, sí. Porque es de manera definitiva. Es como eh, varias maneras de decirlo equitativamente. Justamente en este caso, por el contexto, se refiere a verdaderamente. ¿Verdad? Teacher, y aquí se podría decir que es una gran ciudad, pero no es muy grande. Uh, well, it says... Es realmente una, gran, una ciudad muy grande. So, I think that it's big. <laughs> Since it says big, in the context also, es realmente una gran ciudad. Yes, it's talking about realmente grande. Mm -hmm. San Juan, Puerto Rico. Uh, teacher. Yes. Se puede comparar fairly con such cuando se quiere hacer como una referencia exactamente de algo. He visto que muchas veces ponen el search wow. eh, antes. Ajá, go ahead, continue. Ajá, antes de ubicar como el mensaje directo o la idea central de, de la oración o de la conversación, solo como para hacer un énfasis. Entonces me pongo a pensar cuando se habló del Fairly. Uh -huh. Realmente el search va acompañado del search as. Por ejemplo, es para una comparación, valga la redundancia. Uh, my sister is so intelligent, such. My uh, sister is so intelligent, such as you. Uh -huh. As such as, estamos hablando más que todo de una comparación. Solo que ahorita no quiero confundirlos porque se va a fuera del contexto. El such as, as such as, es otra cosa ya fuera del contexto. Pero eh, no realmente se puede comparar con eso. Ok, gracias. No worries. Ok. Now, let's go to continue with this. Hi, in this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. Okay, there we go. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let us start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Okay, okay, hold on. Notice they're organized. I think that this is too fast. Eso va muy rápido. Así que le voy a poner un poquito más lento porque es demasiado rápido. Okay. So remember the word comparing some adjectives. Estamos hablando de ciertos adjetivos. Adjetivos se refiere a cómo describe y los adverbios se refieren de este caso cómo puede ser diferentes adverbios la manera que se describe una acción o cómo es aquí actualmente no está describiendo tal cual eh, bueno si dice adverbs before adjectives ok expensive is an adjective que significa caro very expensive la manera qué tan o cómo es de qué manera es how is this is too expensive? Is it, uh, is it not expensive? It's not expensive. Uh, it is very expensive. Aquí no puedo decir. It is big expensive. O tal expensive. No, ¿verdad? Porque son adjetivos. Aquí tenemos un adjetivo. Which is with an adverb. And this adverb describes. Okay. For example, let me see. Let me see. Um, it's... Uh, uh, let me just see another adjectives. Uh, 
too nice say no it's just it, it's can't no ahorita no se me viene una it's uh it could be like it's a little expensive it could be a lot another one okay it's not expensive so here we describe okay because this is a negative and this is the way it is fairly big uh, city bastante, bastante, no, I don't want to translate that's just but it's referring es realmente una, una ciudad realmente grande verdad really nice nice is an adjective okay really it's an adverb it is describing no quiero que se enfoquen exactamente porque se llama adverb exactamente si aquí no va ningún verbo. Ojo, hay diferentes tipos de adverbios. There are different uh, kind of adverbs. In this case, it is a really nice city. Okay, incluso en el español hay bastantes adverbios, ¿verdad? No está refiriéndose a un verbo. No se confundan. It says before adjectives, antes de. So it says we are describing, okay? It is different to say it's a nice city. Huh? Yes, it's a nice city. Una ciudad bonita. That's it. It's a really nice city. Making an emphasis, okay? Okay. It is expensive. It's just, digamos que dice, ah, it's expensive. Then to say it's very expensive. Una cosa que es caro, mm, okay, uh, I don't know what country, okay, it shows, for example, uh, yes, in the United States, United States is expensive, okay, la vida es cara, but in, in Europe, it is more expensive or is very expensive, okay, we are making more emphasis, ah, there is very expensive, on um, Spain is very expensive, uh, the beans or avocados are very expensive. Son bastante caros. Okay. So it is describing. Now it's too noisy and it's too crowded. Crowded is uh, saturado, no sé cómo decirlo, saturado de personas, aglomerado. Uh, when it's too crowded, ¿verdad? Ahorita no, se les cambia el chip totalmente a uno ahorita. So it's too crowded, es como bastante poblado, bastante gente. Um, ah, no poblado, sino que saturado de personas. ¿Ah? Aglomerado. Aglomerado es lo que se me viene más que todo, sí. Ok. For me. Let's start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Okay, it's as I told you before, it is giving an emphasis. This word, esta palabra lo cambia totalmente. Okay, for example, once again, in United States, life is expensive. Mm, la vida es cara. But uh, Spain, life is very expensive. La vida es muy cara. So I'm making here with this very... Estoy haciendo un énfasis bastante, ¿verdad? Ok. Here, an adverb, esto es un adverb. It modifies. Modifica el qué. ¿Qué es esto? El adjetivo. El adjetivo. El adjetivo. El adjetivo. Exactly. El adjetivo. It is modifying in some way. El adjetivo. Yes, excellent. Ok. Let's work with the adverb. I'm sorry. Lo que quiere decir que hay adverbios que modifiquen el verbo y que modifiquen el adjetivo en el inglés. Ya vamos a ver, ahorita solamente quiero que agarren el hilo y después les voy a enseñar eso, despacito. Ok. Very, and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say okay. her car is expensive than to say her car is very expensive. Now, okay, the thing that I was telling before, that it makes an emphasis, okay? It makes it strong, no es lo mismo. Decir, incluso, imaginemos que, que racista sonó esto, eh, mi cuñado es alto, pero los negros son más altos. Refiero a los basquetbolistas, mejor dicho. Pero los basquetbolistas son bastante altos, ¿ok? Ok, so it's my, 
brother-in-law, mi cuñada es alto, but uh, basketball players, ahí está mejor dicho, basketball players are very tall. Yes, there is a big difference. Let's talk about this chart. Notice they're organized from the most to the least. We also have the adverb too, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me. Okay. Um, what it means this? Si bien es cierto, very es para definir bastante, ok, como lo mencionó anteriormente para hacer un énfasis, pero este to es una forma negativa. Ok, uy, no les había puesto la cámara. Uh, ¿Qué quiero decir con negativa? De que se ocupa, valga la redundancia nuevamente, para cosas negativas, eh, por ejemplo, decir que están comiendo una carne. Es solo un ejemplo, ahorita no se me viene nada más. Ah, bueno, matemáticas. Ok, matemáticas para mí es muy difícil. Ok, por ejemplo, puede ser que lenguaje para mí es difícil. Sí, it's very, uh, let me see, it's very hard, it's too hard, it's too hard is for something negative, okay, one thing is to say it's very hard, que no está utilizado, pero el to lo estoy ocupando para una forma negativa, vamos a ver que hay de tall, o inclusive um, el to, okay, que el tú ya implica un problema. No es lo mismo decir. It's expensive. It's very expensive than too expensive. Una cosa estoy describiendo. I'm describing ah, It's very expensive. But the other one, it means that there is a problem on it. Ya es algo negativo. It's too. It's too big. This dress is too big for me. Oh. Como demasiado, Sí, extremadamente, que ya me cuestiona un problema. El vestido es muy lindo, ¿ok? El vestido. But if I just try it on, todas son delgadas, no sé por qué no me digan nada. If I try it on Crisia, yes, she will say, ok, I want to lend, I just want to lend a dress. And she bought a beautiful dress. Unfortunately, this is too big for me, ¿ok? Es demasiado, eh, demasiado grande para mí. So she's not going to use it. Right? Ok. Uh, una, la billetera de los hombres que les gusta la Mont Black. Así como a las mujeres que le puede gustar la Louis Vuitton. Ok. Una cosa, es decir, una cartera. O Guess. Una cartera Guess. Una cartera Michael Kors. Y otra, es decir, una Louis Vuitton. Yes, so we say, yo al menos no voy a comprar una Merkel course. A eso se alguien dice, ah, the guess is expensive. Puedo tener la pajarito o puedo tener la guess. It's expensive, pero voy a ahorrar y me lo voy a comprar. Then it comes Michael course. No, that's very expensive. Uh, I, I can't afford that. La Michael course, digo, no, 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 no. No puedo, ahorita no tengo dinero y tengo que ahorrar bastante. Okay, that's very expensive for me. Es bastante, es demasiado cara para mí. Ok. Now, Louis Vuitton, really, it's impossible for me. <ríe> una cartera Louis Vuitton que están costando de 5 mil dólares para arriba. Es una locura. Es ser desquiciado. Para mí es extremadamente, es absurdo. For me. Compra un carro con 5 mil dólares. Exactly. That's, that's, oh, I, I don't get it. Yes, exactamente. I mean, But there are people that can afford that. Para mí, Michael Kors es cara. But voy a ahorrar, 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 ahorrar. Okay, it was pretty, pero me lo gané. Okay, but it's too expensive? No. It's just you guys. Okay, ustedes. No es lo mismo decir. Un picachito. No sé, las marcas de los picachitos. Okay, but you can go with a pickup. Yes, andan con su pickup. Luego, va. Ok, un picat y susu. Ahí andan con su picachito y susu. Ok, nice. Then you buy another one 
that is this one, that is L200 Esportero, okay? That's expensive, okay? Mitsubishi, eh, verdad? Mitsubishi, L200 Esportero, los grandes picachones ahí. No, that's very expensive, pero algún día me lo voy a comprar. But they to say, <laughs> someday, but to say, I want a Homer. Una Homer, ¿cuánto cuesta? I mean, that's too expensive. I want. Ya se me sirve para una cama de una casa. Buenísima. I want. So, yes, it's too expensive. I can't afford that. So, it is a negative form. We use these two to refer something a negative way. Okay. Um, Teacher, hmm? if I say it's too late, it means that. I am uh, fairly delayed. And in fact, we, we say that even in Spanish. Apurate que es tarde. Punto. When you say... Tú vas con una O. Ah? O con las dos O. Como ahí está... Negative. Tú estás con dos O. Uh -huh. Yes. Es como cuando uno dice también. Me too. Vaya, se escribe igual. Sí, pero, pero no, no, aquí no, significa no, no, otra cosa. No confundamos. Alto, alto, Ajá. alto. Stop. Pero el. Uh, Stop. Alto, alto, alto. No me lo confundamos ahora yo. El tú antes que me digan me too, existen diferentes maneras de ocupar el tú. ¿Ok? Uh -huh. no se me, es como el have o es como el can. La letra, la palabra C-A-N. Se puede leer como uh -huh. can o como can. Y significa tres cosas: lata. Poder, ¿qué más? Lata y canino. Ok, uh -huh. so I always just tell to my students this. The can can eat the can of food. El canino puede comer la lata de comida. Yes, uh -huh. so the same here. Two, se puede ocupar de diferentes maneras, but we're talking in this case referring to an adjective. Two plus an adjective. And this, always that you heard two before an adjective is a negative way. It's too late. Oh, I won't go to my class. Ya no voy a ir, es demasiado tarde. Ya es mentira. I won't go to my class. It's too late. Look at the, at the time. It's 7.59. Y solo ahí sigo en el tráfico. Ok. Sí, solo que yo nunca lo había visto escrito así, no que era como el tú, pero la T y la O únicamente. Too late. Uh -huh. Ah, que es muy tarde. Pero ahorita uh -huh. si lo vemos así, es, o sea, en realidad se escribe así con las dos O. Cuando Depende. decimos... Cuando decimos, it's, it's too late. Yes, yes. Eso yes. está hablando de forma negativa, o sea que ya, ya fue. Uh -huh. ya tarde. Uh -huh. Pero no me van a confundir en el otro de la tarjetita to. To my sister, from. Ok, eso es diferente. Y lo que decir me to va con la dos E, la, la dos uh -huh. O. So don't confuse, depende del contexto. Ok, don't confuse. Ok, thank you. Ok, now let's continue. The dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. Ok, nada más dar eso un ladito. No worries, porque tengo algo más preparado para ustedes. Ok. Quiero ver qué más hay. Ok. Porque en este... Yes, I, I won't leave you here. No, hasta aquí vamos a ver. I have something for you. Hold on, please. Stop share. Hold on, please. Another. So, as I was telling you before, an adverb describes how the action, hold on. Adverb of manner. Ahorita, I, I, there are different kind of 
adjective, I'm sorry, of adverbs. However, we're going to focus <clears throat> on manner of manner. What it means this? We use an, an adverb of manner to describe how, how what how an action how an action or an action is done an action or how do we do the action <clears throat> do we do the action on the action on the action is done. Okay, the action. Action refers to a verb, refiriéndonos al verbo, ¿verdad? <clears throat> so, uh, I don't want to translate here. However, I have to translate um, this is a bad verb of manner. Okay, title. Okay, la manera, o como, what. We use an adverb of manner. Just let me close here. Okay, okay. Okay, so it says we use an adverb of manner to describe how do we do the action or how the action is done. Como hacemos, como ejercemos, de qué manera, how, the way, okay, how do, or the way, the way, como se hace, the way of the action, how, how or, or the way of the action. Okay, okay, so we have several rules. Let's remember that also the adverb of manner, okay, it comes with an, yes, an adjective. We are describing, 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 we are describing the action. Okay, it comes with an adjective, con un adjetivo. Recuerden que el adjetivo describe la persona o lo que sea. Okay, with an adjective, and we are describing the action. Okay, book, we are describing the action. Now, uh, let me see. Okay, 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 okay. Vamos a ver. There are different, there are different adjectives. Let me just think about chiefly quickly, strongly, but chiefly, quickly. Quickly. Um, slowly. Okay, strongly, especially, especially, uh, let me do. Possibly. Okay. Yes. Right. Very easy. Esto podría ser una. Easy. Strong. Okay. Los más ocupados. Strong. Easy. Okay. We're going to stop here. So, what it means is low. ¿Qué significa esto? Lento, lento, uh -huh. lento, fuerte, fácil. Okay, there you go. There are adjectives. No son verbos, ¿verdad? These are adjectives. However, okay, we can do it. And those became, those become as uh, adverb. Es lo que le digo que no siempre estamos eh, 
sábelo todo. No sé si es especially o especially. Sí, creo que es así. Ya voy a ver. Especially. Uh, si ven un error de dedo es porque no es que me pueda todas las cosas. Strongly. Strongly. Ok. That's correct, teacher. Especially with double L. Thank you, thank you. Y silly, y silly, the gosh. Por eso es necesario saberse las reglas. Y silly, yes. Sí, ¿verdad? Ok. So, qué pena. Pero ya van a ver, hasta en eso tiene que saberse una de las reglas. No me las puedo volver al pie de la letra. So, vieron cómo, if you pay attention, como un adjetivo se, eh, se puso de esta manera, an adverb of manner. Ok. Uh, let me see. She runs. She runs. Slowly. 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 Ok. Mm -hmm. She's is slow she runs slowly okay he he what he is strong he uh que podemos hacer fuertemente he He kicks. I don't know if this he kicks is strongly necessary one. I'm just going to do like this. He kicks. No. He lifts. Okay, wait. He lifts weight strongly. Sería más fácil así. He lifts weight strongly. Okay. He did no. She runs. He strongly. He strongly. He strongly, well, no, he strongly lift. Así sería mejor. Así es. Wait. A veces uno tiene que cambiar todo. Lift weight. De manera fuertemente levanta peso. Ok. She's slow. Es, es, ¿qué? Um, es lenta. Ok. She runs slowly. Corre lentamente. He is strong. Es fuerte. Ok. He strongly lift weight. De manera fuerte. Do not translate, guys. It's just he do it, he strongly lift weight. Okay. So let's going to continue. So we have oh, by the way, questions on to the moment. Preguntas hasta ese momento. ¿Se entiende lo que es un adverb of manner? Yes. Yes. Sure? Yes. Todo seguro, Jennifer? Yes. Okay, thank you. Okay. Teacher. Yes. Pero esta es lo que entiendo es que vaya, el slow es un adjetivo uh -huh. y se convierte en adverbio of manner. Uh -huh. Ya después cuando le, cuando le agregamos la, la i uh -huh. griega. Uh -huh. Correcto. Ah, okay. De hecho, de hecho, eh, hay diferentes maneras de escribirlo según sea terminado esto. Por ejemplo, el special... Déjenme, hay ciertas reglas para eso, ¿verdad? Ok, sí, va con doble L. Bye. Por eso les digo, yo no me sé, y, y voy a ser franca, no me sé a la perfección, como les digo, no, no se va a memorizar a la perfección esto, y, y incluso uno de docente aprende en este momento, incluso a mí se me refrescan ciertas cosas, pero ¿cuál va a ser la mejor manera eh, que nos lo aprendamos? No solo va a ser más gramática, ta, 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 ta. It's just to write it, Puede que ustedes nunca vean esto en su vida, ni las reglas, ni nada. Pero ustedes leyendo esto, solo van a saber que así se escribe. Así como el español. ¿Por qué saben que se escribe con H? No sé. ¿Por qué se sabe que se escribe con E y así? ¿O tildada? No sabemos, pero lo sabemos porque lo hemos leído en tantas cosas que ya sabemos en qué momento se va a hacer. So, basically, it's that. Ok. Now, let's go to continue. So, To do, or just in this case, para convertir o para hacer un adverb of manner, there are different ways, okay? For example, uh, Cory dijo, que creo que lo dijo, ¿verdad? Que termina en Y, yes? 
Você foi? Sim. Ok. Yeah. So, yes, perfect. Yes, all of these are ending in Y. Muy bien. Observadores. But we have some uh, grammatical rules. I don't know if it's called it grammatical. We have something to learn here. Okay. It says the adverb of manner. Let's going to start from Saul Kanjura. Could you please read this? Yeah. Repeat, please. Could you please read here? Ah, in a large number of the cases, the adverb can be formed by simply adding like to the adjective. Okay. In the large number of cases, in the mayoría, the adverb can be formed, como se forma, by simple adding, añadiendo the L-Y, por eso está entre comillas, L-Y to the adjective. As I said, chip, chiply, quick, quickly, strong, strongly, sudden, suddenly, special, specially. Okay. This gift is special for you. No. This is a special gift. Este regalo es especial. Okay. I bought it, lo compré, especially for you. Lo compré especialmente para ti. So that gift is special. That gift. Yes. Okay. Yo describo. Ah, no, este regalo es especial. Yes, this is special. And I bought this one because it's especially for you. Now, how do we do this? Okay. Adding la mayoría de large number of the cases. Okay, perfect large number of the cases. They found a way to make clothes more cheaply. Okay. No quiero que tal cual lo estre lo, 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 um, lo traduzcamos porque es difícil de hecho traducir esto cheaply. Barato, no sé cómo sería la oración exacta. Solo sé that it's a, that they found a way encontrar una manera de hacerlo eh, más barato, ¿verdad? Okay. Many locals are strongly opposed to the pile of them, strongly, okay? Creo que de hecho utilicé mal el strongly, arriba, porque no solamente es así, strongly no va correcto así apropiadamente. But well, I suddenly realized, repentinamente, realized that I said, but it was too late. Even here, me di cuenta de lo que dije o lo mal que enseñé en un momento, pero ya era muy tarde. So that's why exactly, I... I recently, recentemente, uh, realized that the first example was good, but it's too late. Now you are learning and we're learning together. Okay, porque no siempre se me todos los ejemplos a la mente, crean. This is especially good wine. Okay, I'm describing once again. This is a good wine. This is especially good wine. Okay, la mayoría son así. But we have something different. We have some rules. Okay. Y aquí viene donde tenemos que memorizar. If the adjective ends in Y, ok, terminan en I, replace the Y with an I and add L Y, ok. For example, creo que ahí arriba también tenía un ejemplo de esto, ¿no? Ok, easy, sí, aquí lo tenía. But yo sabía que era easily. Lo puse bien al principio Y, ¿sí? Pero ahí dije en mi mente, no, se ve mal. Y le agregué por eso la I, le puse la L, Y. Ok, so this is the rule. Cuando termina en Y, we just omit this one, lo omitimos, ok. We add the I, ok, porque no se vería correcto decir, así como lo escribí al principio, easily. Algo le puede decir su sentido, no, no se escribe así. So, easy, easily, crazy, it's ending in Y, by by I, and we add crazily, okay? It comes the I-L-Y. Happy, goodbye, and comes I-L-Y. Y así sucesivamente. Lazy, lazily, right? Hungry, hungrily, okay? To help. Here are some examples. No worries, guys, que esta clase es grabada. Okay. Okay, okay, okay. Hold on, please. Just hold on to something. Okay. Más que esto porque son las ocho y cuarenta y cinco. Okay. Suddenly. Okay. 
que let me just to check out cuatro cinco si son cuatro cinco cinco reglas no se preocupen okay there we go the next one if the adjective ends in l e replace the e al final miren okay and add at the end with y understandable of understandable understandably okay forcible forcibly okay possible possibly terrible terribly okay comfortable comfortable so you have to memorize this están terminando en estos una e termina al final but you always que la compañera dijo algo claro los terminamos en y definitivamente todos van terminados en y okay then we have the next one todos los que terminen en e ojo todos los que terminen igual en un pequeño resumen que ahí se los tengo terminen en y no se preocupen que hay otro resumen at terms of manner rule four la regla cuatro if the adverb I'm sorry, if the adjective ends with ic at a l l a a l l y idiotic idiotically tragic tragically basic basically ironic ironically realistic realistically enthusiastic enthusiastically okay so it is the way that you tell for example uh, tragic that's a tragedy okay a conception to this is public okay tragically the side effects of the drug okay of the drug were not discovered until many people have been seriously hurt by it okay refiriéndose a tragicamente verdad no quisiera decirlo tragicamente but it's a way okay i don't want, i don't like to translate to be honest porque se escucha incluso claro tragicamente okay but there is unfortunately this unfortunate unfortunately yes okay the two cars estamos hablando de esto are basically the same okay talking about verb to be are basically the same okay realistically speaking he had any hope but that thing didn't stop him trying okay de una manera o una forma realística okay de una forma realmente hablando okay he had no tenía una esperanza but that didn't stop him trying okay pero nada lo paró a intentarlo and we have here para que no se me estén eh, pensando como que es algo difícil so we have forming adverbs from adjectives as it was before in a large number of the cases the adverb can be formed by the simple adding l o i to the adjective la mayoría de los casos okay rule number two la regla número dos okay if the adjective ends in o sea, termina with y, termina en y, replace the y, vamos a reemplazarla, with an i and add l y. Ready, readily. Merry, merrily. Ok. Realmente, ahorita no le hayo sentido al merrily, but we're going to look for. Ok. Easy, easily. Ok. Termina en y, there are ending on y. Yes, and it's ending in on ly. Okay, if the adjective, go ahead, let me see. Cori ya pasó para leerlo. No, Cori que estamos con terroso, no sé si pasó ya. Okay, okay, okay. Uh, Jose Torres, could you please read this one? Uh, repeat. The number four or number three? Three. Three. If the adjective ends with L E, L E, replace the E and at the end with a J. Y. Y. With Y. Okay. Could you please read the adjectives? Adjectives. <clears throat> Understandable. Understandable. Understandably. Understandably. Mm -hmm. Understandably. Uh, 
Forcible. Forcible. Mm -hmm. Possible. Possible. Ok, possible, possibly. Ok, aquí está, si se fijan. Ok, forcibly está forzado, puede ser como forzado, forzosamente. Forcibly. Possibly, possibly. Es, pro, es como decir probable o posiblemente, ¿verdad? Es possible, possibly. es posible o posiblemente. Ok, si sí, no le encontramos mucha lógica, me imagino que también se encuentra así, porque nosotros lo utilizamos posiblemente eh, voy a ir al antro. Es posible que voy al antro. Si no lo encontramos, se lo traduce en español literal, pero es depende de cómo lo, lo utilicen. Realmente es algo confuso y probablemente están como que, porque tiene que ser así. Um, but there are some ways, algunas maneras que sí lo, lo va a encontrar la lógica. For example, it's not the same to say quick than to say quickly. Late, in this case, it would be lately. Easy, easily. Fácil o fácilmente. Okay. It's easily, um, it's easily to see how my students learn. Okay. It's just, or, or my students, my, well, it would be better to say, my students learn easily. Mis estudiantes aprenden rápidamente. Okay. They are easy learners. Son unos, uh, I don't want to say aprendices fácilmente, but they are, I'm just describer. I'm just describing something. They are easy learners, refiriéndome que son unos, eh, que, que, que son personas que aprenden rápido. But in the other hand, okay, I'm just describing how is the way that you do the action. Okay. They easily learn English. Aprenden inglés de forma rápida o rápidamente. Rápidamente, en inglés rápidamente. It's hard for me to explain this. Es un poquito difícil porque no quiero traducirlo tal cual, pero créanme que le vayan dando la lógica. So this will be one of the easiest uh, adverbs. Could be like that. Okay. It's possible. Okay. Uh, tragic, tragical. It will be also one of the easy ones. It was tragic when I lost uh, my father. Okay, he uh, passed away in a tragically way. Okay, fue trágico para mí cuando falleció mi papá. Él murió de una manera trágica. No, no, él murió trágica, trágicamente. Okay, okay. Mm -hmm. uh, this uh, lesson is basic. So uh, basically, this will be easy for me to teach. Esta lección es básica, así que básicamente será fácil de enseñar. <laughs> ok, then the other one. Ok, let's go. There are some exceptions. Hay algunas excepciones. Ok. As it says, some actives do not change form at all. Excepciones. Fast, fastly. Mm, no se puede. Straight. Straightly, mm -mm. hard, hardly, mm -mm. it's simple, it doesn't change. That's why we use quickly, okay, quick, quickly, okay. But here it's just to say fast, fastly, doesn't make sense. Well, quick, quickly, yes, okay. Now you say, what do you say, slow, slowly? Hay diferentes maneras, chicos, recuerden que no todos en este caso son adjectives as it says here. Son las cinco reglas nuevamente. Yo sé que esta clase va a quedar guardada, así que no se preocupen. Ok. These are basically, basically, ok. These are basically the rules that you have to follow or you must follow when you are trying to form an adverb, ok, from a negative. The thing, the most important thing is that you can understand here how this modify the verbs or how this modify a sentence, okay, como modifica, okay. Oh, let me see another one, okay. Tragically, the side effects is realistically speaking. She was well enthusiastic, okay. She was well enthusiastic. So, if you can see here, we are just describing the rest of the sentence, okay. 
the two cars are, y describimos, ¿sí? basically the same, ok, realistically speaking, ok, como una manera realística, re, uh, realmente hablando, yes, he had a hope, she was welcomed enthusiastically by the crowd, ok, welcome, this was the phrase or something that we wanted to describe before, and this is by the crowd, ok, Questions by this moment. I think that the most important thing here, creo que la cuestión más importante aquí es diferenciar lo que es un adjetivo de un adverbio, an adjective for an adverb, and also to see how is the way you do it, because it's not the same to say like, um, let me see, tragically, okay, idiotically, tragically, okay. Something that doesn't appear here, okay, Adjective, ustedes pudieron aquí poner solamente la ly, idiotly, lo cual uno también se fuera así como que, y de hecho yo también creo que si no memorizaba el 100, más de un verbo, más de un adjetivo se me fuera, o me pasara por alto. Por eso es importante, ok, tanto como los maestros aprenden aquí, con ustedes, créanme. So, this is a rule, basically there are some rules, for example, if I didn't see here, Si no lo hubiera visto, y es normal que le hubieran puesto el why, even me, ok, el why, which is not like that. Y aquí está una regla muy importante que creo que es la que se nos va a dificultar más, ¿verdad? Porque es fácil y sabemos que las S se pueden cambiar perfectamente, ok, que se les agrega la el why, pero esto es algo muy importante, considero mi parecer. Si terminan en IC, tenemos que tomar en cuenta to add Ali. Ok, A L L Y. Ok, ya no se trata solamente de una L Y, sino que se trata Ali with double L. Creo que este Teacher, que... Tengo una duda en las excepciones que usted mencionaba. Aparece adjective hard. Eh, como adverbio, no sería hardly. ¿En cuál? En eh, la número 5. Número 5. Un poco más abajo. No. Sí, por eso es que decíamos que hay ciertas excepciones. Ok. Hay Pero ciertas... Harley, Harley como tal, sí existe. Ah, like a Harley ever. Mm, It's like a frequency. Uh -huh. It's a, that is a frequency. Eso es lo que vamos a ver ahorita, porque yo también he visto Harley. Hardly. Como, como difícil, difícilmente pudiera ser. Yes, yes, let's go into. Sí, sí existe. Difference. Uh, adverb. Between and adjective. Okay. Hard and hardly. Okay. Are especially difficult. <laughs> sí, para nosotros que estamos. ¿eh? Hard is both an adjective and an adverb. Los dos son ambos. Un adjetivo y un adverbio. You can say the bed was hard using the adjective, which means this is very firm. You can say, I work hard, lo cual también se puede hacer, que por eso le digo es algo confuso, using the adverb, okay? Hardly is an adverb, okay? En este caso, si se utiliza, y lo que estamos aquí viendo, hardly, si se puede utilizar definitivamente como un adverbio, pero aquí también, I worked hard, utilizando como un adverbio. Los dos los estamos utilizando como un adverbio. I work hard. Okay, using the adverb, which it means a lot of effort, and hardly is also an adverb. Okay, being problems with adverbs. Y así pueden leer, o sea, si no quiero mostrar páginas por cualquier cosa, ¿verdad? Pero a veces estas preguntas, créanme que sirven bastantes, y si se fijan, incluso aquí dice, the word hard and hardly are especially difficult. Okay, let's just dejar de compartir ya. Okay. So, guys, I would say, and in fact, that was a good question. Esa fue una buena pregunta. Mi mayor recomendación, porque no siempre, y creo y me tengo que decir que también existe alguna manera de decir fastly, sometimes, also hardly. I mean, not always we have to focus exactly what does the teacher say. Porque también hay ciertas excepciones. Sin embargo, no me puedo salir del contexto. Es como lo que dijo la compañera. El to 
y es, pero también va a escuchar el tú para otras ocasiones, así sucesivamente. Y qué bueno que me menciona eso, significa que por su parte, usted solita, no sé quién lo mencionó, ha visto que existe el Harley. No sabe dónde sacó, yo tampoco sabía dónde lo saqué, pero lo hemos visto de alguna otra manera. Okay. Y eso es bueno tener esa autodidacta y querer aprender por ustedes, ¿verdad? Pero, uy, qué pena. Vamos a cerrar esta reunión. Ya voy directo a la otra clase. So, see you later, guys. Take care. Porque son muy buenos. Bye. 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 Bye.